Good afternoon, Namaskara. I am here to talk to you about Meditalk. We are here to talk to you about Dr. Abraham Kalimani. He is a specialist ENT surgeon with more than 20 years of experience in this field in the Middle East. Thank you for joining us in the show. Doctor, please welcome to the show. Thank you very much, dear. Thanks a lot. Yes. Doctor, we are here to talk to you about live. What do you think about this show? This is 2.30 to 3.00. We are here to talk to you about all the doubts and clarify you about the show. Phone lines are open. So, we will talk about the doubts. We will discuss the topic of otitis media. We will talk about the topic of otitis media. We will talk about the topic of glue ear. Dr. Shrikman, we will talk about the topic of otitis media. We will talk about the topic of otitis media. We will talk about the topic of otitis media. We will talk about the topic of otitis media. We will talk about the topic of otitis media. We will talk about the topic of otitis media. Can you explain to us what is the topic of glue ear? Uh, first of all, thank you very much for giving me a chance to explain either program chance to Thank you very much. First of all, this glue ear alengal serous otitis media in the parimbre Malayalatalene middle ear lane nerkat in the Malayalatalene Visheshpikam. The Kutil Sadhana Gadil Kanduverna or Asivana, well, I think I'm underdiagnosed on it. Pediatricians in the Vasatunanilum, GPs in the Vasatunanilum, general practitioners on the Lim. Ini nanti, adiam serthi kaya ada bau guna, uru bishaya mai itu guna diari kaya, uru bishaya itu ramai kuaris sendiri ngal kaya ni kujilai bishal. Ini middle ear le nerkat ni kurch parain beri. Ini sahaja ni kita ni muk infeksi ni kaya on down beri middle ear le. Ini anda ada ni umpet ni muk ini cewi de middle ear le ngal madhya orang ni de structure ni kurch ralpa awer ni sunda orang ni naik. Tapi ni muk cewi lek ni okum beri beri ni ear drum kari ni kari ni lain agit tu allah space sana ini middle ear ni deh. Normally ini middle ear nanti ear ano lah. Anda ramai ini beli ini lola, sabda tarungan gel, ear drum lek ke celun orang. Ini agaknya ear ini pressure, beli lola ear ini pressure mana? Dah ear drum ini dua bahasa tu lola, ear ini pressure same aja dekaran. Ear drum vibrate, sabda tarungan gel ada, apa? Nampak brain lek perceive ini je. Ini adalah normal hearing mechanism. Ini glue ear, anda beri ini pertanyaan orang dalam, malang gel serasa otai jenis media anda beri ni. Ini ur infection mukaan drum allah ada. Ear drum ini back kelai itu nurkat undang undang ni, anak, nampol glue ear nu deshi pikan. Sahaja ni kedirila, infection undang umber, ear drum ini poragila nurkat undang umber sahaja nu mana. Ada lalai, ye urin non infectious process tu beri, ear drum ini back kelai ke, i nurkat undang undang ni, anak, i glue ear endu parainu. Ini kudu ni kandi berni, pem preschool children, kunjungal lal, ada itu arm masan tu, ye ur vice tu beri lal kunjungal lal, ini nahl different studies have shown that, palace studies ini, other indicator lal tu lal. Pada studies kandi cekan ada ni macam ni. Ini pada ni cek tu, tetapi naal pada syarahan ini beri, kuttigal lah, ini kandi beri ni rasu awam. Ini nurkat orang dia kerjanya ni, ini perhatian jangan lesson ni kalau ni, ni tu lah itu ni buat macam ni macam ni. Ini, ni kita manusia akan beri ni. Parents ni kita rakan ni sendiri beri ni, tiga delay dia tarik ni. Sudden symptom semua ni. Karena ini ni tu, ini pun ni, ni pun ni ada ni nurkat, ada ni cewi, ni ada ni backlight. Ini adalah nerkat steril fluid dengan kualiti fluid collection orang dia kerjakan. Ia drum vibrate itu. Tidak. Ada reverse kerja pressure feeling, cewi kaya atau blocked feeling, atau pressure like feeling orang dia. Kunjung orang itu rakan nasi sendiri kerja. Tidak. Kurang. Ini adalah kerjanya kerjanya orang yang kita parents itu rakan nasi. Parents yang rakan nasi itu orangnya. Ini adalah perhatian yang orang yang rakan nasi itu. Pertama macam itu. Ini hearing loss. Ini affected cik kunjung orang ke. Nal pada decibel beri cewi kerjanya kurang orang dia. Adapun, hari ini dengan anak-anak itu, jangan lepas kelas lekang, serthi kah dilihat, jangan pernah teacher se complain sih, ini kurang. Adalah dengan anak-anak kunjung anak serthi kah dilihat, pernah kekak dilihat. Di tele TV ada volume kurti besen dilihat. Ingin ikut lekang karya lekang berani parents se serthi kah, anak-anak orang ini consultation orang kundur. Asam itu lekang, ini child mereka gone through at least satu hari masa oleh satu masa, okay, ini satu hari satu hari satu hari satu hari ini asuh kah, badi ciri dilihat. Anginnya anak ini dengan presentation. Apa yang dengan mengenai itu, sekiranya identify jiwa macam itu, itu ramai. Si, saya pernah nak kaji cewek kaya itu, wajibnya tidak, alanggil panie tidak, ia ramai dengan backing dengan nurkat ayat garan. Kunjungan kiri over hearing loss. Ada itu, orang serthi kaya itu pernah, orang hearing loss. Orang orang kiri celak kunjungan kiri delayed development dari kiri language skills, speech akan delayed ada. Anggana orang pernah, orang kiri kunjungan kiri orang yang di check punya kunci rendah. Adil pergi, alah itu celak kunci kiri orang kiri behavioral problems akan orang dah orang, karena orang kiri serthi kaya itu, ini. Ans, nama lu cuci kita hari kita lebar utaram perjanjian hari kita. Anu rekti ani parents ini kurus cerai aware nasi lebar parents ini kujin notice. Okay, perjanjian tu kita ni dek causes nu arah ani tu. Si, ni an adim perjanjian tu ada ear drum ini dek back kiri lola ear ini dek pressure, pressure um. Ear drum ini beri louder ear lola ear ini dek pressure um same anangel matri me. Sabda daranggal kanseri ear drum vibrate ini. Nama kita normal hearing process narakolo. 
അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മിഡിൽ ഇയറിന് ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ തൊണ്ടയും മൂക്കും തൊണ്ടയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന യു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്യൂബ് ഈ ട്യൂബിന് ഉള്ള ഡിസ്ഫങ്ഷൻ കാരണമാണ് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഇയർഡ്രമിന് ബാക്കിലേക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ അതായത് വെളിയിലത്തെ പ്രഷറിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രഷർ എന്ത് ഏത് കാര്യം കൊണ്ടും ഈ യു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുന്നുവോ അത് ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ ചെവി ഇയർഡ്രമിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഇങ്ങനെ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഇതാണ് എൻ്റെ ബേസിക് പെത്തോളജി അതായത് ഇത് എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെ യു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബിന് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അലർജി ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണാം ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാം അതുകൂടാതെ സാധാരണഗതി ഇത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും മെക്കാനിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലർജി ഇൻഫെക്ഷൻ അതൊക്കെ മെക്കാനിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പിന്നുള്ളത് ഫംഗ്ഷണൽ റീസൺസ് ഫംഗ്ഷണൽ റീസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ക്ലെഫ്ലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ യു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാത്തത് കാരണം ഇയർഡ്രമിന് ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുകയും അത് കാരണം ദർ ബൈ ഇറ്റ് കോസസ് ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ ബിഹൈൻഡ് ദ ഇയർഡ്രം ഓക്കെ സോ ഇത് കിഡ്സിലാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് അഡൽട്സിൽ ഉണ്ടാവാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ഇൻസിഡൻസ് കാണുന്നത് ആറ് മാസം തൊട്ട് ഏഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഈ ഏഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടെ സ്റ്റേബിൾ ആവും ഈ ഏഴ് വയസ്സ് വരെ ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് ആ സ്റ്റേജിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്നാല് അനാറ്റമിക്കൽ റീസൺസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ യു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് അതായത് ചെവി മിഡിൽ ഇയറും തൊണ്ടയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന യു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അഡൽസിൽ ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് ലാൻഡിങ് ആണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതേത്തൽ ഒരു മോർ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ഈ ഇൻഫെൻസ് അല്ലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ യു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് ഇസ് മോർ വൈഡർ ഈ റീസൺസ് ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഈ ആറ് വയസ്സിന് മുമ്പ് അല്ലെ ഏഴ് വയസ്സിന് മുമ്പിട്ട് ഈ സെക്രട്ടറി ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലൂ ഇയറിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അഡൽസിൽ കാണുന്നുണ്ട് അഡൽസിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും വളരെ മാരകമായ ചില അസുഖങ്ങൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ സിംറ്റം കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഇ എൻ ടിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെവിക്കാത്ത പ്രത്യേകിച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ നീർക്കട്ട് ചില ചെവിയിൽ നീർക്കട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ചെവി എഫക്റ്റഡ് ആവും അഡൽസിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ പ്രായം അല്ല നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പുരുഷന്മാരിൽ ഒരു ചെവിയിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ നീർക്കട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് ഗവനിക്കുകയും അത് വളരെ ലാഘവമായിട്ട് അത് എടുക്കരുത് അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യകതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേൾവി കുറയുന്ന ഒരു ഇത് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരു സിംറ്റം ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ ഈ മിഡിൽ ഇയറിൽ അതായത് ഈ ഗ്ലൂ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ നീർക്കെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേൾവി കുറവാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സിംറ്റം ഈ പറ ഞാൻ ഈ ഗ്ലൂ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള നീർക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നീർക്കെട്ടല്ല നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് കോസ് കൊണ്ട് ഇയർഡ്രമിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് ഈ ഗ്ലൂ ഇയർ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് പല പേരുകളാണ് സീറോ സോട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ അങ്ങനെ പല മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജീസ് ഉണ്ട് അന്നേരം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണേലും അഡൽസിലാണേലും ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതോ രണ്ട് ചെവിയിലും ഉണ്ട് ഇനിയും രണ്ട് ചെവിയിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡൽസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് വ്യത്യാസമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് വ്യത്യാസമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണങ്ങൾ ഈ ചെവിക്കകത്ത് അല്ല ഈ യു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബിനുണ്ടാകാവുന്ന ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന മെക്കാനിക്കൽ കോസസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷണൽ കോസസ് ഉണ്ടാവും അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലർജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അലർജി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അല്
അന്നേരം ഈ മൂക്കിൻ്റെ പ്രവേശത്തുള്ള യു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് വെൽ ഉണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഗ്രോത്ത് കാരണം അത് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റേഡിയോളജിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ഹെമറ്റോളജിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നോർമൽ സി ബി സി അതായത് നോർമൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വർക്കപ്പ് ചെയ്യുക പല ചില കേസുകൾ നമ്മൾ ഇ എസ് ആറോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ വർക്കപ്പ് കൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഈ കുഞ്ഞിന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സി ലൈക്ക് ഏത് രോഗങ്ങളുടെയും പോലെ ഈ ഇതിനകത്തും വളരെ ഥറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഉണ്ട് സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അലർജിയാണ് സ്റ്റിറോ ഇൻട്രനേസൽ സ്റ്റിറോയിഡ് നേസൽ സ്പ്രേസ് നേസൽ ഡീ കൺജസ്റ്റൻസ് ഇതൊക്കെ അതായത് യു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക ദയർ ബൈ ഈ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ മിഡിൽ ഇയറിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ആണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അന്നേരം ഈ സിസ്റ്റമിക് ആയിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കാം ഡീ കൺജസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാം അതുകൂടാതെ നേസൽ ഡീ കൺജസ്റ്റൻസ് നേസൽ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് മാസം വരെ നമ്മൾ ഈ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ഇതിനകത്ത് യാതൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും ഇല്ല ക്ലിനിക്കലി ആൻഡ് സിം ഈ കുഞ്ഞിന് യാതൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് പറയാം ഇയർ ഡ്രം റിട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇയർ ഡ്രമിന് ബാക്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കി റേഡിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ളതും ഹെമറ്റോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ നത്തിങ് വർക്ക്സ് ഈ സ്റ്റിൽ ആ കണ്ടീഷൻ പ്രസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിട്രാക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഇയർ ഡ്രം അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നീർക്കെട്ടുള്ളടുത്ത് നമ്മളൊരു വെൻറ്റിലേഷൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ചെറിയ ഇൻസെഷൻ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളതിനകത്ത് ഒരു ട്യൂബ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യും ഈ ട്യൂബ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാ കേസുകളിലും അല്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസെഷൻ ഇട്ട് നോക്കും ഇൻസെഷൻ ഇട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടെ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് അത് ആ സർജൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ഇവാലുവേഷന് ശേഷം ചില കേസുകളിൽ ആ മെറിങ്കോട്ടമി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സർജറി മാത്രം മതിയാകും ചിലതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ട്യൂബ് കൂടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തു ഈ ട്യൂബ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ആക്സ് ആസ് എ വാൽവ് അന്നേരം ഇതൊരു വെൻറ്റിലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഫ്ലൂയിഡ് ഡ്രെയിനേജിന് മാത്രം ഉള്ളതല്ല ഇതൊരു വെൻറ്റിലേഷന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വെൻറ്റിലേഷൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ വിയർ ഡ്രമ്മിനകത്ത് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് ഒരു ട്യൂബ് ഇട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് വി മേക്ക് ഒരു കൗണ്ടർ ഓപ്പണിംഗ് കണക്ക് സോ ദാറ്റ് എയർ പാസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു അന്നേരം ഇയർ ഡ്രമ്മിന് മറുവശത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒരേ രീതിയിലുള്ള പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ദയർ ബൈ ആ ഇയർ ഡ്രമ്മിനെ തിരിച്ച് ആ നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൂടാതെ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നാല് വയസ്സിന് മുകളിലാണ് അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി വീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ട്യൂബൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ്റെ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഈ അൺനോട്ടിസ്ഡ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഏകദേശം മുപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് ഡെസിബൽ വരെ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഈ ഒരു ഒറ്റ കാരണം കാലം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാം ആറ് വയസ്സിൽ താഴെ എന്നാലും അവർക്ക് ഡിലേഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അതായത് അവർക്ക് ഹിയറിങ്ങിനുള്ള ഇമ്പയർമെൻറ്റ് അവരുടെ ആ നോർമൽ പെർഫോമൻസ് സ്കൂളുകളിൽ കാണാൻ അല്ലെ പ്രീ സ്കൂൾ ഇത് സാധാരണ ഇതിൽ യു എസിലൊക്കെ
ലാഘവത്തോടു കൂടി ഒരിക്കലും ഇത് എടുക്കരുത് ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കേവി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംശയമുണ്ട് എന്നുണ്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കൊരു ഇ എൻ ടി കൺസൾട്ടേഷൻ അത്യാവശ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് ഇത് ഈ വളരെ ലേറ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് റിവേഴ്സിബിൾ കണ്ടീഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഷോയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ചോദിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂയർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രിക്ക് കളക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ അറിയണം എന്നുണ്ടാവില്ല സോ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഫോൺ ലൈൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത്രയും ഇതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അറിയില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ കേൾവി കുറവ് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രീ സ്കൂൾ ഏഴ് വയസ്സിന് മുമ്പുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കേൾവിക്കുറവ് പേരൻസ് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ഈ സീറസ് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂയറിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇയറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇയർ വാക്സിനെ കുറിച്ചും ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുന്നത് ടു ടൈപ്സ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് വാക്സ് പോലെ തന്നെയുള്ളതും പൊടി ടൈപ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇയർ വാക്സ് ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഇയർ വാക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഔട്ടർ ഇയറിലാണ് മിഡിൽ ഇയറിലാണ് വാക്സ് ഇസ് എ നോർമൽ ഫിനോമിന അത് ക്വാണ്ടിറ്റി അത് ആൾക്കാരിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ചില സം പീപ്പിൾ സ്വെറ്റ് അല്ലോട്ട് ചിലര് കൂടുതൽ വിയർക്കും ചിലർ കുറച്ച് വിയർക്കും അതേ കണക്ക് ചെവിക്കകത്ത് വാക്സ് ഉണ്ടോ ചിലർ വാക്സ് കൂടുതൽ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ വാക്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെവി മാത്രം കൂടുതൽ വേണ്ടെന്നിരിക്കും മറ്റേ ചെവിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല സെയിം ഒരേ ആളിന്റെ രണ്ട് ചെവിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെവി മാത്രം വാക്സ് കളക്ഷൻ ഉണ്ടാകും മറ്റേ ചെവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കത്തില്ല വാക്സ് ഇസ് എ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ഐഡന്റിറ്റി ഈ ഗ്ലൂ ഇയറുമായിട്ട് യാതൊരു ബട്ട് രണ്ടിനും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിനും ഹിയറിംഗ് ലോസ് കാണിക്കാം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത ഇല്ലായിരുന്നു ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആളിന് എത്ര വയസ്സായി ഇപ്പോഴും ചെവിയിൽ നിന്ന് നീർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇത് അത് അറിയണം എത്ര വയസ്സ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചെവിയിലും ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഒരു ചെവിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തുമാത്രം ലോസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേൾവിക്കുറവ് രണ്ട് ചെവിയിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനകത്ത് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അതെ അതെ ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ചെവിയിലും ഹോൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇപ്പം നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആളിൻ്റെ ജനറൽ കണ്ടീഷൻ ആളിന് എത്ര വയസ്സുണ്ട് കോ വേറെ അസുഖങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ രണ്ട് ചെവിയുടെയും നെർവ് റിസർവ് എന്തുമാത്രം ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് വെതർ ദിസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഈ പേഷ്യൻറ്റ് സർജറിക്ക് ഫിറ്റാണോ അല്ലയോ അതല്ലെങ്കിൽ സർജറി കൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റഡ് ആവുമോ അല്ലയോ അതിലുപരി ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ആണോ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡിനകത്ത് ക്ലിയർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് രണ്ട് ചെവിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം ഉണ്ടെന്ന് നെർവ് റിസർവ് ഉണ്ടെന്ന് രണ്ട് ചെവിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതിന് പെർമനൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അതായത് സർജിക്കൽ കറക്ഷൻ വല്ലതും പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇ
മെയ്ഡ് ആണ് അബുദാബിയിലാണ് ഒരു മാസത്തോളമായി വന്നിട്ട് തൊണ്ടയില് എന്തോ ഒരു എന്തോ തടയുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ തടയുന്നു പിന്നെ ശരിക്കും അങ്ങ് പൊകച്ചിലൊക്കെ പോലെ ഒരു വല്ലാതെ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നു അറിയാം ഇത് ഈ ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളുടെ ഡൗട്ട് ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരാം ഒന്ന് എത്ര വയസ്സുണ്ട് താങ്കൾക്ക് എനിക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ട് വയസ്സ് വേറെ അസുഖങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ ബ്ലഡില് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹലോ അല്ല അന്നേരം ഈ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഈ എരിച്ചിലും തടസ്സവും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പുളിച്ചു തകട്ടലിന്റെ അസുഖം അല്ലെ അസിഡിറ്റിയുടെ അസുഖം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കണം പനി ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് പനിയില്ല ചുമയില്ല ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇല്ല അല്ലെ ശ്വാസം വിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ തൊണ്ടയ്ക്ക് എരിച്ചിലുണ്ടാകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലുപരി ഈ തടസ്സം പോലെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ അല്ല സാധാരണ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുപ്പൽ വിഴുങ്ങി നോക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണോ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ആ സിംറ്റം തോന്നുന്നത് വെള്ളം കുടിക്കാനോ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് ആ അന്നേരം ഇത് അത് സാധാരണ ഇതിൽ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും അതുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഈ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനോ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനോ പ്രത്യ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഇവരിങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ തുപ്പൽ വിഴുങ്ങി നോക്കും അന്നേരം എന്തോ തൊണ്ടയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു സാധനം തടഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണെനിക്ക് തോന്നും ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് അതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് പക്ഷേ പനിയില്ല ബാക്കി കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആഹാരം അല്ലെ സോളിഡായിട്ടും ഖരപദാർത്ഥങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം വെയിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഈ ആസിഡിറ്റിയുടെ മരുന്നൊക്കെ ഈ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിദഗ്ധ ചികിത്സ ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം പേടി ആസച്ച് പേടിക്കാമെന്ന് ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിന്റെ സ്ട്രെസ്സോ അങ്ങനെ ടെൻഷനോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ടെൻഷനുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ മെറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഡോക്ടർ കണ്ടത് പിന്നെ എന്റെ നെഞ്ചിന്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു വേദനയും അവത് തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നെഞ്ചിന്റെ അവിടം വരെ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പുകച്ചിൽ പോലെ വരുന്നത് അന്നേരം ഈ അസിഡിറ്റിയുടെ കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നല്ല ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് അതിന് ചികിത്സ തേടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അത് പ്രസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഗ്ലൂ ഇയർ ആയിരുന്നു അപ്പം നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സർജറിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഏജ് ഉണ്ടോ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടോ സീ സർജറിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഏജ് ലിമിറ്റ് അല്ല സർജറി വൻ ടു ഡു എ സർജറി അതിന് ഈ നമ്മളൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് സെലക്ഷൻ ഇപ്പം ഗ്ലൂ ഇയറിനകത്ത് എന്ത് സർജറി ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് കുട്ടികളിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് അന്നേരം തീർച്ചയായിട്ടും അത് റിവാർഡിങ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളതല്ല അല്ലാതെ ഈ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഫോർ സർജറി ലൈക്ക് ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അന്നേരം ഈ ആ മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിനകത്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല നീർക്കെട്ട് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ സർജറി ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ബോഡി നേച്ചർ കാരണമാണോ ചില കുട്ടികളിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ വരുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെ ഈ ബോഡി നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധാരണ ഉണ്ടാകാവുന്ന അലർജി ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡിനോയിഡ് അത് കൂടാതെ ഈ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ ക്രീനിഫേഷ്യൽ അനോമലീസ് ഒക്കെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സീറസ് ഒട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിന് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷണൽ അതായത് ഈ യുസ്റ്റേഷൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ശരിയായിട്ട് നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഹെ
അപ്പം ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കിഡ്സിന്റെ അമ്മമാര് ജസ്റ്റ് എന്താ ശ്രദ്ധ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കേഴി കുറേ ചെവി അടഞ്ഞതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഈ കേൾവിക്കുറവ് ഇങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഡൽസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില പറയും ഒരു ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് പോകും ഇപ്പോൾ സാധാരണ കോൾഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾവിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ പീരീഡ് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച കൂടുതലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കാണും അഡൽസിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ചിലർ വന്ന് പറയും ഞാനിങ്ങനെ കിടക്കുമ്പം എനിക്ക് നന്നായി കേൾക്കാം ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ഫ്ലക്ച് എന്തോ ചെവിക്കാത്ത എന്തോ പോപ്പിങ് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഗ്ലോ എന്നൊക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ചെവിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ മോറലസ് സേഫാന്ന് പറയും ഒരു ചെവി മാത്രം അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ചും അഡൽസ് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മേളിൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരിൽ മൂക്കിൻ്റെ പുറവശത്ത് എന്തെങ്കിലും ഗ്രോത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ യൂസ്റ്റേഷൻ ട്യൂബിന് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾ ഈ അവിടുന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൂക്കിൻ്റെ പുറകിൽ ചെറിയൊരു ഗ്രോത്ത് വന്നതും കണ്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പം മൂക്കിനകത്ത് നിന്ന് ബ്ലീഡിങ്ങോ ശ്വാസ തടസ്സമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കത്തില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് ഈ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ നീർക്കെട്ട് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത വേദന ഒരു ഡൾ ലേക്ക് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു വേദന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും അതിപ്പോൾ സാധാരണ തലവേദന എന്നും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്ത് നീർക്കട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ തുള്ളി മരുന്നൊക്കെ മേടിച്ച് സെൽഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ അതല്ല അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടാവും മൂക്കിൻ്റെ പ്രവേശത്തുള്ള പോസ്റ്റ് നേഴ്സൽ സ്പേസ് എക്സാമിനേഷൻ മാൻഡേറ്ററി ആണ് അത് ചെയ്തിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈൻ്റെ പെയിൻ്റെ ടൈമാണ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് എന്തെങ്കിലും ഐ മീൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പ്രേക്ഷകരെടുത്ത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രീ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് വയസ്സ് താഴെയുള്ള ആറ് വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നീർക്കെട്ടിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഹിയറിംഗ് ലോസ് കേൾവി അവർ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചേഴ്സ് പറയും അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് വിളിച്ചാലേ അവൻ അവനെ നിങ്ങളോട് നോക്കാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ഡൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുക ഡിലേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഹിയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതിലുപരി ഈ ഹിയറി ഇങ്ങനെ ഈ ഓട്ടോറ്റിസ് മീഡിയയുടെ അല്ലെ വിത്ത് എഫ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് കൂടുതലും കാണുന്നത് ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ നടത്തിയ സ്റ്റഡീസിൽ പുക വിളിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതായത് ക്ലോസ്ഡ് റൂമിനകത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് സ്മോക്കിംഗ് പേരൻസ് അതുകൂടാതെ ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഏർലി മീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് കൂടുതലാണ് അന്നേരം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് വളരെ ഒരു അത്യാവശ്യമായൊരു കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് അതായത് അതിനൊരു പരിധിവരെയൊക്കെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ അനുസരണ കേടാണെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ അവർ കേൾക്കാത്തതാണ് അന്നേരം നമ്മൾ അതിന് ഇതിൽ ഈ പേരൻറ്റ് ടീച്ചർ മീറ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും അതായത് കണ്ട് ഇവർ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ചില കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇത് മുമ്പിൽ പോയിരിക്കും അതൊന്നും കേൾക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പിൽ പോയിരിക്കും അല്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പോകേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ആയിട്ടുള്ളത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ എനിക്കൊന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാത്തവർക്കായാലും ഈ ഒരു ടോപ്പിനെ കുറിച്ച് അവയർനെസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും നമുക്ക് പോകേണ്ട ഒരു സമയമാണ് മെഡി ടോക്കിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം